இந்நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குவோர் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு தயாரிப்பில் யோகி பாபு நடிக்கும் தர்ம பிரபு நம்ம வீடியோக்களுக்கு கீழே அடிக்கடி ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கமெண்ட் என்னென்னா இந்த மாயபிம்பம் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சிங்களா சார் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்டு இன்னொன்று வந்து இந்த பிக் பாஸ் ஜூலி நடித்த அம்மன் தாய் படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அப்புடின்னு வரும் இப்போ மூணாவதாக ஒரு கமெண்ட் அடிக்கடி வடா வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்தனன் சார் எப்போ ஒரு கதை சொல்ல போகிறாரு சொல்லவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சரி சொல்லிவிடும் அதாவது ஆடு கோழிகளோட ஆய்வுள் காலம் சாமி கையில் இருக்கா சரக்கு மாஸ்டர் கையில் இருக்கா கசாபு கிடக்கார கையில் சந்தர்ப்பத்தின் கையில் இருக்கு ஆமாம் கரெக்டு தான் அதாவது நெஞ்சு வழி கூட சந்தர்ப்பம் பார்த்து வர்றது நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் இந்த அரசியல்வாதிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல ஊழல் வழக்கில் வந்து கூப்பிட்டு போவாங்க கோர்ட்டில் ஆஜராகிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நெஞ்சு வழி வாங்க சாமி நெஞ்சு வலிக்குதுன்ட்டு அப்படியே அந்த குற்றவாளிக்கு உண்டது நேராக போய் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து சகல வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க இது வந்து அரசியல்வாதிகளுக்கு ரெகுலராக நடக்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளே டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யாராவது இந்த மாதிரி குற்றவாளிகள் பிடிபடுறாங்கன்னா உடனே ரைட்ரா அடுத்து நெஞ்சு வழி நாடகம் தான் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துடுவோம் நிறையா அது மாதிரி நடந்துகிட்ருக்கு இன்னமும் தொடர்ந்துகிட்ருக்கு சினிமாவில் நெஞ்சு வழி வரும் பார்த்துருக்கீங்களா அவ்வளோ டார்ச்சராக கொடுப்பாங்க சினிமாவில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் இல்லையா சந்தர்ப்பம் பார்த்து நெஞ்சு வழி வரும் சினிமாவில் அதனால தான் அரசியலையும் சினிமாவும் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ரெண்டுமே நாடகம் தானே அந்த மாதிரி ஒரு நெஞ்சு வழியை பற்றி தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் சொல்லுங்கள் அதாவது ரெண்டுன்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ஆமாம் சுந்தர் சி படம் மாதவன் ஹீரோ அனுஷ்காவோட முதல் தமிழ் படம் இப்போ ஃபிலிம் நியூஸ் ஆனந்தனுக்கு அண்ணனாக இருப்பீங்க போட்டுங்க செம்ம படம் சாங்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் காமெடி நல்லாயிருக்கும் அதான் காமெடி செம்மையாக இருக்கும் சந்தானமும் வடிவல் நடத்தாங்க இதில் வந்து வடிவேல் கால்ஷீட்டு கேட்கும்போது சுந்தர் சியும் வடிவேல் காம்பினேஷன் இருக்குல்ல அது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி கலக்கல் காம்பினேஷன் அது ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட ஹிட்டுகள் கிரி படமெல்லாம் அவங்களுடைய காம்பினேஷன் தான் இன்னரு ஆமாம் இன்றைக்கும் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பார்த்து போ பார்த்துட்டே இருக்கலாம் ஒரு நாள் கூட போர் அடிக்காது அப்படி ஒரு காம்பினேஷன் அது சுந்தர் சி வடிவேல் காம்பினேஷன் அப்படிப்பட்ட சுந்தர் சி வந்து ரெண்டுங்கிற படம் அதில் என்ன பண்ணிட்டார் வடிவேல் முழுசாக பயன்படுத்தாமல் வடிவேலுக்கு தெரியாமலே சந்தானத்தை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டார் ஓ சந்தானங்கிற ஒரு கேரக்டர் அந்த படத்தில் இருக்குங்கிறதே வடிவேலுக்கு தெரியாது ஓ அப்படியே சொல்லாமலே பாதுகாப்பாக வச்சு எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க வடிவேல் போர்ஷனை அப்புறம் அவர் அனுப்பிவிட்டு சந்தானம் போர்ஷன் எடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து படம் பார்க்குறதுக்காக ஷோ பார்க்குறதுக்காக வடிவேல் கூப்பிட்டா வடிவேல் போயிருக்கார் போய் பார்த்தா பயங்கர ஷாக்கு சந்தானம் இருக்கார் பயங்கர கோவம் வந்துடுச்சு அப்படியே பாதியிலே கிளம்பி வந்துட்டார் வீட்டுக்கு ஓ வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒன்றா தொலைச்சி தலைமுறை விட்டேன் இன்னொரு முறை என் வீட்டு வாசல் படி ஏறாத அப்படின்னு சுந்தர் சிகிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வந்துட்டார் வந்தால் இப்போ அந்த காம்பினேஷன் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் விரும்புகிற காம்பினேஷன் தயாரிப்பாளர்கள் விரும்புகிற காம்பினேஷன் அதை பிரேக் பண்ணால் எவ்வளோ லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து சுந்தர் சிக்கு தெரியும் ரசிகர்களும் வந்து அவங்களுடைய பிரிவை பொறுத்துக்க மாட்டாங்க அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு சுந்தரிசி வந்து வடிவேலிட்ட தொடர்ந்து சமாதானம் பேசிகிட்டே இருக்காரு வடிவேல் வந்து முருகன் கோச்சிட்டு மலை மலை இந்த மாதிரியே நின்றுட்டுருக்காரு கோவனத்தோட சால்வாகவே இல்லை இப்போ குஷ்புலாம் வந்து ரொம்ப சமாதானம் பேசி எதுக்குமே மசியில் அவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழித்து தான் திரும்ப வந்து ஒரு படத்தில் சேர்ந்தாங்க அந்த படத்தோட பேர் வந்து நகரம் மறுபக்கம் அதுல வந்து பத்து நாள் கால் சீட்டு சுந்தர் சி வந்து தினம் பத்து லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வடிவேலுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் அப்படியே இந்த பத்து 
பத்து நாளும் எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ள அதாவது ஒம்பதாவது நாள் ஷூட்டிங்கு மித மிஞ்சி டார்ச்சர் கொடுத்துட்டாரு வடிவேல் என்ன காரணம்னா நீ எப்படி சந்தானத்தோட சேர்ந்த நீ அதனால் உனக்கு வந்து உன்னை வந்து எவ்வளோ வச்சு செய்யணுமோ செஞ்சிடுறன்ட்டு எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் டார்ச்சர் கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் இப்போ சுந்தரசி பொறுத்து பொறுத்து பார்த்துட்டு ஒம்பதாவது நாள் போய் படுத்துட்டார் கேரவானில் நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு படுத்துட்டார் நெஞ்சுவலி டைரக்டருக்கு நெஞ்சுவலி நெஞ்சுவலி நெஞ்சுவலின்னு சொல்லிட்டு யூனிட் முழுக்க பரவிடுச்சு எல்லாம் போய் பார்க்குறாங்க படுத்துட்டு அவ்வளோ மன உளைச்சல் அவ்வளோ மன உளைச்சல் காலாகிட்டார் இப்போ என்ன பண்ணிட்டார் என்னால் முடியாது இனிமேல் வந்து ரோடியோவில் வச்சு என்னால் படம் பண்ண முடியாது இந்த மிச்சம் ஷூட்டிங்கு இன்றைக்கி எப்படியாவது நீங்கள் எடுத்துருங்க இன்னையோட முடிச்சுருங்க வடிவேல் போர்ஷனை அப்படின்ட்டார் இப்போது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்கள்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் வடிவேல் நடிக்க வேண்டிய போர்ஷன்லாம் ஒம்பதாவது நாளே நடித்து முடிச்சிட்டாங்க இப்போ அவர் கொடுத்த டேட்டு வந்து பத்து நாள் பத்து நாள் ஆமாம் இப்போ நடித்தது வந்து ஒம்பதாவது நாள் ஒம்பது லட்சம் ரூபா சுந்தர்சிக்கு லாபம் தானே சுந்தர்சிக்கு லாபம்னு அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு சரி ஆனால் வடிவேல் ஒரு வேலை பண்ணார் என்ன நீ என்கிட்ட கேட்டது பத்து நாள் தானே நீ ஒம்பதாவது நாள்லேயே ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டா அதுக்கு நானாக பொறுப்பு சரி அதனால் அந்த ஒரு நாள் பத்து நாள் அந்த அந்த பத்து லட்சத்தையும் கொடுத்தா தான் நான் டப்பிங் பேச வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி நடிக்காத ஒரு நாளுக்கும் பத்து லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காரப்போ வாங்கிட்டு தான் டப்பிங் பேசினார் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரிஜினல் நெஞ்சுவலி வந்து சுந்தர்சிக்கு வந்துருச்சு இன்னொரு நெஞ்சுவலி கதையை சொல்கிறேன் இது டூப்ளிகேட்டா இது டூப்ளிகேட்டா ஒரிஜினலான்னு தெரில ஆனால் கிட்டத்தட்ட டூப்ளிகேட்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓ சரி சரி ஏன்னா ஒரு டைரக்டர் அவர் என்னென்னா பொதுவாக நான் பார்த்த வரைக்கும் இங்கே நேற்று வரைக்கும் நம்மகிட்ட நல்லா பழகிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டைரக்டர் ஆகிட்டாருன்னா ஏதோ நேரடியாக வானத்துலேருந்து குதித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் ரெண்டு கொம்பு இல்லை இருபது கொம்பு முளைச்சிரும் முளைச்சிரும் அப்படியே அவங்க அவங்களுடைய தோரணையே மாறி போயிடும் அந்த சுற்றி இருக்கிற பரிவாரங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு இன்னும் பயங்கர வேலையெல்லாம் பண்ணும் சார் பிஸியாக இருக்கார் சார் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்லாம் பில்டப் கொடுப்பாங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு ஆமாம் நம்ம கூட பழகின ஒருத்தர் ஒரு டைரக்டர் ஆகிட்டார் இப்போ அவரை நம்ம பார்க்க போகிறோன்னு வைங்களேன் டீ எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அந்த டீலே என்ன பண்ணுவாங்க டைரக்டருக்கு ஒரு கிளாஸில் ஊற்றுவாங்க ஆமாம் தனி அந்த கிளாஸை பார்த்தாலே ரொம்ப அப்படியே மைசூர் மகாராஜா குடிக்கிற கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஒரு நர்சிங்கி போன டம்ளரில் கொண்டு கொடுப்பாங்க ஒரே டீ தான் அதை கொடுக்குற விதத்துலேயே பார்சியாலிட்டி காமிச்சுவாங்க இவரும் வந்து என்னடா அவருக்கு வந்து இப்படி கொடுக்குறோமே அப்படின்லாம் நினைக்காம அவர் டைரக்டர் அப்படின்னு இருப்பாங்க இது நம்ம அன்றாடம் பார்க்குற விஷயந்தான் இப்போ ரீசண்டாக வந்த ஒரு படம் சரி படுதோல்வி அடைந்த படம் படுதோல்வி அடைந்த படமா ஆமாம் பெரிய ஹீரோ நடித்த படமா ஆமாம் இப்போ அந்த படத்து ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே டைரக்டர் பண்ணுற பிரச்சனைகள்லாம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் ஹீரோ வந்து டைரக்டர் மேலே கோபமாக இருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல்கள் வர ஆரம்பிச்சுது ஆனால் அந்த படத்தோட ஆடியோ ரிலீஸில் அப்படிலாம் இல்லைங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் பேசி ஜனங்களே மொத்த பேரையும் குழப்பி விட்டாங்க ஆனால் அந்த படப்பிடிப்பில் அன்றாடம் நடந்த விஷயங்களில் ஒரு நெஞ்சு வழி விஷயந்தான் இது ஒரு குறும்படம் கட்ட போகிறீங்க பிக் பாஸ் வந்து ஒரு குறும்படம் காமிக்கிறாரு அதாவது ஒரு நாள் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போது அப்படியே மெதுவாக ஷூட்டிங் வந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இப்போ அந்த அந்த சீன் முடியல ஆனால் அதோட முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு டைரக்டர் ஃபில் பண்ணி மிச்சத்தை நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டார் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் தரப்புலேருந்து வந்து அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க சார் இப்போ பத்து மணி ஆயிடுச்சு நைட்டு இப்போ பிரேக் விட்டோம்னா இப்போ நாளைக்கு திரும்ப இதே இடத்துக்கு நம்ம வந்து வரணும் லொக்கேஷன் சார்ஜ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அதனால் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த இதெல்லாம் முடிச்சுருங்க நாளைக்கு வேணால் நம்ம பிரேக் விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சரியான விஷயந்தான் ஏன்னா தயாரிப்பு தரப்பில் அது சரியான ஏன்னா காசு மிச்சமாகுது ஆமாம் பேட்டாவோட போயிடும் அதுக்கு பிறகு லொக்கேஷன் சார்ஜ் வந்து மிச்சம் தானே எடுக்க வேண்டியதும் எடுத்து முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால அப்படி ஒரு ஐடியாவை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மாதிரி சில ஐடியாக்கள்லாம் ஏற்றுக்கிறது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான டைரக்டர்னா பண்ணிப்பாங்க நான் எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிச்சயமாக ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஒன்றுமே சொல்ல அதை வரண்ட்டு போயிட்டார் போனால் இப்போ இவங்க எல்லாமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன என்னம்னா சரி இப்போ டைரக்டர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு போல இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி ரெண்டு மணி வரைக்கும் எடுக்கிறது
ஒரு நாள் செலவு மிச்சப்படுத்த ஆசைப்பட்டு இப்படி தான் வந்து இந்த படம் முடிஞ்சுது அதனால் எதுக்காக அதை நம்ம சொல்கிறோம்னா நம்ம தொடர்ந்து சில உண்மைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் ரசிகர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அங்கே பேசுகிறது இங்கே பேசுகிறது சில சில மறுப்புகள்லாம் வச்சு நீங்கள் தான் வந்து எதோ எதோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இது நடந்த கதையை நம்ம சொல்லுவோம் காரணம் என்னென்னா ரசிகர்கள் வந்து எந்த ஹீரோக்கள் கூடவும் நெருங்கி பழகிறது இல்லை அவங்க அதிகபட்சம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட இருந்து ஆர்டிஸ்ட்டுகள் வந்து நல்லபடியாக தானே இருப்பாங்க அவங்களோட ஒரு ஒரு வாரம் டிராவல் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள் அவங்களோட ஒரிஜினல் கேரக்டர் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா அதனால் நெஞ்சு வழிகள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் Ha <laughs> ha.